Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печев, и сегодня я хочу, так сказать, снять такое послание, последствия работы с бесами, так сказать, для молодой, молодой публики, молодых людей, которые 16 лет начинают заниматься магией, лезть куда не надо, и потом имеют последствия. И сейчас мы поговорим об этих последствиях, хотя бы вкратце разберем. Столкнулся я с такими людьми уже много раз, в интернете их полно, они только начали еще работать с бесами, хотя им это еще запрещено, это не значит, что вам кто-то запрещает, и вот мы такие все храним секреты и так далее. Вас просто оберегают многих людей, которые неопытные, лезть в это все. Последствия заключаются в чем? Вы 16 лет, начинаете потом спиваться, у вас проблема с ориентацией сексуальной начинается. Вы думаете, просто так что ли? Потом последствия начинаются, как говорится, с почками, раковыми образованиями. При мне парню вырезали, как говорится, кисту из половых органов, и у него спросили, откуда же она у тебя появилась, ведь она была, как говорится, в замороженном состоянии, и иммунитет был в лучшем состоянии. Но он, оказывается, как говорится, мать сказала, что он молится во всю, как говорится, иконам бесовским. Вот чем это все закончилось. Ну, хорошо, что не стал навсегда импотентом, как говорится, а только из мочеиспускательного канала вырезали. А так бы были проблемы уже, как говорится, и у человека были бы воспалительные процессы, потом бы уже заражение крови и так далее. То есть можно много чего перечислять. Дело в том, что вы смотрите в интернете людей, таких как Дмитрий Ворон, допустим, который отказался от бесов и, как говорится, предал их, и хотя по этому пути вероятничество и чернокнижие шел, но это всего лишь маркетинговый ход. Поэтому вы, когда смотрите молодые люди, да, подростки, допустим, там 16-18 Идете по этому пути, думаете, что вы самоутвердитесь, думаете, что вы покажете класс, вас будут все в школе бояться, все, кто вас чухал и бил, как говорится. Нет, это не тот путь. Не проще добиться развития, а не деградации, потому что в данный момент вы себя оттаскиваете от реальности. Вы оттас... лишаетесь школы, у вас плохие отметки становятся, у вас падение интеллекта вообще начинается, вы спиваетесь, я закуриваются все. Потом секс на кладбище начинается, полное сумасшествие, какие-то иллюзии, крыша едет. Вы думаете, что это круто, но это маркетинговый ход, понимаете? То есть, если человек какой-то там теоретик в телевидении или, допустим, где-то там по какому-то видосы снимает и говорит, что он блогер великий и бесами занимается, и иконы висят и так далее. Но это просто маркетинговый ход, с вами играют просто, как говорится, и вас разводят как лохов. Поэтому вы друг перед другом показываете, какие у вас классные алтари, как это все круто и шикарно и так далее. Но это ничего шикарного не приносит вам. Вы становитесь никому не нужен изгой, как говорится. А, ничего не добиваетесь, не поступаете дальше в университете, не уезжаете в другие страны, не, мир, не видите мир вообще. Да? Почему? Потому что в, в определенных призывах бесов вы не готовы, ваша психика не готова, ваше мировоззрение еще в компьютерных играх, все еще пубертатный период, кого бы трахнуть. Там, и так далее, то есть постоянно сексуальная какая-то активность у вас, да, вот это все перебивает, бесы начинают вами питаться, вы просто пушечное мясо, вы это не понимаете. Поэтому многие маги, теоретики, которые орут э, в интернете, что они великие такие вертники и так далее, они отри отрекаются от этого легко, потому что они не готовы идти по этому пути. Это путь, по сути, мучения, потому что никто вам никогда не скажет по-настоящему э, целовать иконы, кланяться башкой, биться, а просили ли это бесы эти и надо ли им это. Вы, конечно же, не спрашиваете, вы смотрите со своей колокольни, как говорится, своей фантазии, начинаете иконы бить, несмотря не думая, что не шандарахнет ли вам назад это все. А вам вот эти великие, такие как Мансур, там, наркоман и все остальные, да, вам дают. И вы потом, как, как говорится, эти ритуалы применяете, вы думаете, что это круто, вы получаете какое-то развитие, но ничего нет. Вы не заметили, что у вас, у всех вот этих а, бесовских людей, поклонников, почему-то нет жизни толком. Только чаще мошенники получаются, чаще получается, что вам еще хуже, у вас начинают проблемы с костями, а, как говорится, стихандроз в молодом возрасте, это в 15-16 лет, да? То есть проблемы с мочевым пузырем и так далее, с почками, воспаление надпочечников, разрушение позвоночника. То есть вот эта вся энергия, вот эти сущности, которых вы сюда призываете, вы платите им. 
Вы еще молодые, вам, у вас не хватит денег, чтобы купить что-то, какие-то сделать дары серьезные. И надо ли им эти дары, понимаете? Это все-таки нужно опытным человеком быть и знать, как же работать и как связь налаживать. Но в данный момент мы видим так, что эм, бесовское дело, оно разваливается. И мы видим только людей, которые ошеломевшие, поклоняются всем и вся, лишь бы выглядеть круто. Но это имеет последствия. Конечно же, это приводит потом, как говорится, к больничным койкам, психиатрическим больницам, как говорится, и вы понимаете со временем, что вы ничего не добились в жизни, что вы прошли этот путь, какая-то домохозяйка или женщина, которая жила спокойно, были хотя бы какие-то деньги, хотя бы кредитные, вот, но потом у подростков жизнь не ладится, нет работы, нет денег толком, да, только приходится заниматься мошенничеством, потому что эти мысли бесовские, они навязываются, они будут вам навязывать какие-то мысли, какие-то извращенные. Кстати, вот эта проблема с ориентацией сексуальной как раз и происходит. Первый признак, что одержание, что подселение определенного беса садомитского, который как раз за это и отвечает. Я уж молчу о хулении иконах и так далее, крестах. Это всего лишь признак разрушить себя. Вы разрушаете себя в данный момент, и потом христианский эгрегор, с детства, допустим, вы уже были запрограммированы стать каким-то богатым человеком, чего-то добиться в жизни, найти отношения, любовь, как говорится, быть понимающим. Но бесы вам навязывают жизнь такую, что вы будете одиноки, никому не нужны. Придется людей обманывать вам, как всегда, заниматься мошенничеством. И плюс вам будут навязывать, что мир злой, и вы будете постоянно агрессивны и недовольны своей жизнью. Поэтому мы видим этих подростков, которые уже жалеют о том, что они этим занимаются. Это видно. Они рвут на себе одежду, они живут в последнем бомжатнике, как говорится, потому что денег уже нету, потому что бесовская энергия, она все высасывает. Она ничего вам не дает. Вы просите денег, вы молите их, но все хуже и хуже и хуже. И ваши маленькие алтарики, запылившиеся, стоят, как говорится, и уже ничего нет в вашей жизни интересно. Так чтобы этого не было, лучше на этот путь идти с разумной головушкой, подготовленным, как говорится. На войну идут щитом и мечом, как говорится. А вы в данный момент идете неподготовленные, без защит, без каких-то покровителей, без каких-то учителей, которые более опытные. А они вот в интернете взяли текст, переписали и сказали, что это их авторство. Не зная правил составления заклинаний. Поэтому не надо быть пушечным мясом, нужно включать мозги, развиваться, чтобы не стать на путь и не видеть этих последствий, которые сейчас происходят. Все эти великие маги, колдуны, бывшие подростки, неудовлетворенные, ничего не добившиеся в жизни, которые всю жизнь, всю жизнь ищут вот это могущество, вот это уцепить, но происходит с точностью наоборот, и вы спускаетесь и падаете в реальность. Всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев, надеюсь, вы как-то поймете, к чему это ведет. Удачи!